హలో అండి నేను డాక్టర్ పూర్ణిమ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అట్ ఫార్టీ నైన్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే కామన్గా కపుల్ ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ సైకిల్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేది అనమాట మేడం మేము ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం కానీ మాకు ఎగ్ అసలే తయారు కాలేదు అని చెప్పారు ఇంతకుముందు మేము ఎక్కడైతే తీసుకున్నామో అక్కడ మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మాకు ఇంకా ఎగ్స్ పెరగవా లేకపోతే ఎలాగా అని చెప్పి సో ఈ ఎగ్ అంటే దీన్ని ఏంటంటే డామినెంట్ ఫాలికిల్ అంటాం అనమాట ఎగ్ తయారై పెరిగి ఒక సైజ్కి వచ్చేదాన్ని డామినెంట్ ఫాలికిల్ అంటాము ఈ డామినెంట్ ఫాలికిల్ వచ్చాక అందులోంచి ఎగ్ అన్నది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఓవం ఓవం అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ డామినెంట్ ఫాలికిల్ చాలామందికి చాలామంది కపుల్స్కి రాదు ప్రొవైడెడ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ న్యాచురల్ సైకిల్ ట్రై చేశారనుకోండి అంటే వితౌట్ ఎనీ ట్యాబ్లెట్స్ ఏమీ యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఎగ్ తయారవుతుందా లేదా ఫాలోఅప్ చూసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు న్యాచురల్ సైకిల్ విత్ ఫాలో ఇట్లా స్టడీ అంటామన్నమాట సో అలా చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్ రాలేదు అనుకోండి దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్ సో ఏ మెడికేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాము అన్నది వాళ్ళ హిస్టరీని బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్ ఒక సర్టెన్ డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు తీసుకున్నప్పుడు ఏం ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నారు అసలు ఏమీ తీసుకోలేదా లేదంటే తీసుకుంటే ఏ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నారు ఎంత డోస్లో తీసుకున్నారు అంత డోస్లో తీసుకుంటే ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా లేదంటే దానికి ఇంకేదైనా వేరే ట్యాబ్లెట్ యాడ్ చేశారా వేరే ఇంజక్షన్ యాడ్ చేశారా ఏం చేశారు అన్నది వాళ్ళ హిస్టరీ మొత్తం చూస్తాము ఫస్ట్ చూసిన తర్వాత then we will start ఎంత డోస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తామన్నమాట సో ఫస్ట్ ఎంత డోస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చూస్తాము థైరాయిడ్ ఎలా ఉంది ఏఎంహెచ్ ఎలా ఉంది ఏజ్ పెద్దగా ఉందనుకోండి ఏఎంహెచ్ చాలామందికి తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు చిన్న వయసులో కూడా ఈ మధ్యలో కామన్గా చూస్తున్నాం ప్రొమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో ఏఎంహెచ్ ఈజ్ అ క్వైట్ కామన్ థింగ్ నెక్స్ట్ స్కాన్ చేస్తాము స్కాన్లో కూడా గర్భసంచి ఎలా ఉంది ఎగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఏదైనా పీసీఓఎం ఉందా లేదంటే వెరీ పూర్ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ ఉందా ఏఎఫ్సి ఎలా ఉంది అన్నది ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటాము బేసిక్ హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంది షుగర్స్ ఎలా ఉన్నాయి బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసేసుకుంటాము చేసేసుకుని ప్రొవైడ్ ఎవ్రీ ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్ దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ అన్నమాట ఈ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ ఇప్పటికీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అవైలబుల్లో ఉండి బాగా యూజ్ చేసేవి అయితే టూ డ్రగ్స్ ఒకటి క్లోమ్ఫిన్ సిట్రేట్ రెండోది లెట్రోజ్ ఇంకొకటి ఇంకో డ్రగ్ అవైలబుల్లో ఉంది అంటే టమాక్సిఫిన్ బట్ దాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయట్లేదు లైక్ లైక్ లాస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఇంకా అసలు ఏది యూజ్ చేసినా రావట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి లాస్ట్ ఆప్షన్ కింద టమాక్సిఫిన్కి వెళ్తాం అదర్వైజ్ మ్యాక్స్ వీ విల్ ట్రై విత్ క్లోమ్ఫిన్ సిట్రైన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిసి ఆర్ లెట్రోస్ దీంతోనే స్టార్ట్ చేస్తాము సో ఇందులో ఏ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇందులో కూడా ఒక్కోదానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి లెట్రోస్కి కూడా చాలా ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సింపుల్గా బేసిక్ డోస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ ఇచ్చేసేయచ్చు లేదంటే ఫైవ్ ఎంజీ ఇచ్చేసేయచ్చు లేదంటే స్టెప్ అప్ ప్రోటోకాల్ అంటాము గ్రాడ్యువల్గా డోస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతాము లేదంటే ప్రొలాంగ్డ్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ టెన్ డేస్ ఇస్తాము ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయన్నమాట లెట్రోజోల్లో సో ఆ కపుల్కి తనకి ఆ ఫీమేల్ పార్ట్నర్కి ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయాలి అన్నది వాళ్ళు అంతకుముందు ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేశారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ వాళ్ళు బేసిక్ డోస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యూజ్ చేశారు కానీ దాంతో రాలేదు దెన్ వీ విల్ గో విత్ ద ఇంక్రీజింగ్ డోస్ ఫైవ్ ఎంజీ లేదంటే వాళ్ళు ఫైవ్ ఎంజీ యూజ్ చేశారు ఫైవ్ డేస్ రాలేదు దెన్ వీ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ టెన్ డేస్ వాళ్ళు ఫైవ్ ఇలా యూజ్ చేశారు రాలేదు దెన్ వీ విల్ గో విత్ స్టెప్ అప్ ఓ రోజు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓ రోజు ఫైవ్ ఓ సెవెన్ పాయింట్ ఇలా వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఏది వాడారు అన్న దాన్ని బట్టి వీ విల్ డిసైడ్ ద ప్రోటోకాల్ ద సేమ్ గోస్ విత్ ద సిసి దట్ ఈస్ క్లోమ్ఫిన్ సిట్రైట్ ఆ వాళ్ళు అంతకుముందు సపోజ్ లెట్రోజ్లో ఉన్న అన్ని ప్రోటోకాల్స్ వాళ్ళు వాడేసి వచ్చారు ఈ ఉన్న ఫోర్ ఫైవ్ ప్రోటోకాల్స్ కానీ వాళ్ళకి రాలేదు సో దెన్ వీ విల్ ట్రై విత్ ద సిసి లేదంటే ఒక కపుల్ ఉన్నారు లెట్రోజ్ వాడేశారు సిసి వాడేశారు అన్నీ వాడేసి వచ్చారు అయినా కూడా వాళ్ళకి రాలేదు దెన్ వీ విల్ గో విత్ సిసి అండ్ లెట్రోస్ కంబైన్డ్ ప్రోటోకాల్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నింటినీ మేము ఎలాగా అంటే వాళ్ళ హిస్టరీని బట్టి వాళ్ళ ఇన్వె
జనరల్గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా లేదంటే ఐఏ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళ మ్యారిటల్ లైఫ్ని బట్టి అన్నిటిని బట్టి డిసైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సపోజ్ అన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్స్ వాడేసి వచ్చారు ఇంకా పేషెంట్ వాళ్ళు సీసీ వాడేశారు లెట్ రోజ్ వాడేశారు టెమెక్సిఫిన్ అన్ని రకాలు వాడేసి వచ్చారు అప్పుడు ఏం చేస్తాం దెన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇంజెక్షన్స్ గునాడోట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ అనమాట గునాడోట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ అందులో టూ టైప్స్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఉంటుంది హెచ్ఎంజీ ఉంటుంది ఏది యూజ్ చేయాలి దట్ వి విల్ సి డిపెండింగ్ అపాన్ డే టూ వచ్చిన రోజు ఎఫ్ఎస్హెచ్ వెళ్ళచ్చి వాళ్ళ హార్మోన్స్ చూసి వాళ్ళకి ఏది సెట్ అవుతుందో చూసుకుంటాము అందులో కూడా మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి సో ఆల్టర్నేట్ డే ఇచ్చుకోవాలా డైలీ ఇచ్చుకోవాలా డే సెవెన్ నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోవాలా లేదంటే డే నైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందామా లేదంటే ఒక స్కాన్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇలా సో మెనీ సో మెనీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థియరీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఉంటాయి అందులో కూడా ఒక సైకిల్ బేసిక్ డోస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం లైక్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము దెన్ ఈ సైకిల్ సెవెంటీ ఫైవ్తో రెస్పాండ్ కాకపోతే నెక్స్ట్ సైకిల్ విల్ గో ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఇదే సైకిల్లో సెవెంటీ ఫైవ్తో రెస్పాండ్ కాలేదు నెక్స్ట్ స్కాన్కి వచ్చారు అప్పుడు దెన్ విల్ గో ఫర్ ద వన్ ఫిఫ్టీ లైక్ దిస్ సో మెనీ సో మెనీ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ దర్ సో మీకు ఇంతకుముందు తీసుకునే ట్రీట్మెంట్లో డామినెంట్ ఫాలికల్ అంటే ఎగ్ అనేది తయారు కాలేకపోతే మీరు టెన్షన్ పడే అవసరం ఏం లేదు డిప్రెస్ అయిపోయే అవసరం లేదు అరే మా ఎగ్స్ ఇంకా పెరగవా ఇంకా అంతేనా అని మీరు టెన్షన్ పడి బాధపడే అవసరం కూడా లేదు వీ హ్యావ్ సో మెనీ సో మెనీ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ దర్ ఈ దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాము మనం రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ అవుతూ పోతుంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నది మనకు అర్థమైపోతుంది అలా ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నది అర్థమైపోయినప్పుడు అంటే ఫాలికల్ నిజంగానే రేస్ కావట్లేదా దా లేదంటే దాని త్రెష్ హోల్డ్ హై ఉందా ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి విల్ డూ అకార్డింగ్లీ సో మీరు టెన్షన్ పడకుండా హ్యాపీగా కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి వన్ టూ సైకిల్స్ కాకపోయినా ఇంకో నేను చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ట్రై చేసినప్పుడు దాని త్రెష్ హోల్డ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక ఫాలికల్కి ఒక త్రెష్ హోల్డ్ అంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇంత లెవెల్ ఇస్తేనే అది పనిచేస్తుంది దానికి ఆ త్రెష్ హోల్డ్ కంపల్సరీగా ఒక సైకిల్లో కాకపోతే ఇంకో సైకిల్లో కంపల్సరీగా రీచ్ అవుతుంది అలా రీచ్ అయినప్పుడు డామినేట్ ఫాలికల్ అన్నది వచ్చేస్తుంది సో ఏం టెన్షన్ పడకుండా హ్యాపీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ